গুড মর্নিং এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু নলেজ অ্যাকাউন্ট আমরা দেখবো থার্টিনথ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরের ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স উইথ স্ট্র্যাটেজি গেপ দেখো তোমাদের ডাব্লু বি ফুড এসআই এর টেস্ট রয়েছে ফোরটিনথ জানুয়ারিতে অর্থাৎ রবিবার নলেজ অ্যাকাউন্ট অফিসিয়াল অ্যাপে এটা সম্পূর্ণ ফ্রি হবে একশো নম্বরে তোমাদের মক টেস্ট ফুড এসআই এর জন্য তোমরা এটা অ্যাটেন্ড করতে চাইলে আমাদের অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিজেদের নাম আর মোবাইল নাম্বার দিয়ে ফ্রি রেজিস্টার করে নাও অ্যাপটা গুগল প্লে স্টোরেও তোমরা পেয়ে যাবে বা ডিসক্রিপশন বক্সেও লিঙ্ক আছে ওখান থেকে গিয়ে তোমরা ডাউনলোড করে নেবে ডাব্লু বিপিএসসি ক্লার্কশিপের প্রিলি আর মেন পরীক্ষার জন্য যে কোর্স তোমাদের চলছে এই কোর্সটা তোমরা অনেকেই আমাকে বলেছ যে তোমরা কোর্সটা পারচেস করার পর কোথায় কোর্সটা তোমরা দেখতে পারবে দেখবে অ্যাপের যে এই মাই কোর্স সেকশান আছে এখানে তোমরা নিজেদের কোর্সটা সবাই দেখতে পারবে এটা পারচেস করার পর অটোমেটিক ঠিক আছে এছাড়া প্রত্যেকটা সাবজেক্টের যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্লাসগুলো আছে সেগুলো তোমাদের প্রত্যেকটা সাবজেক্টে আলাদা আলাদা করে ক্লাস পিডিএফ এগুলো সব প্রোভাইড করা আছে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট আলাদা আলাদা করে ফোল্ডার করা আছে কেমন তো তোমরা যারা যারা নতুন রয়েছো তারা এটাতে পারলে জয়েন করে নিও তাড়াতাড়ি কেননা তোমাদের এই সিক্সটি পারসেন্টের অফারটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে এই নাম্বারে আরও ডিটেলসের জন্য যোগাযোগ করে নিও প্রথম প্রশ্ন আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে রাজীব কুমার রাজীব কুমার কোন রাজ্যের নতুন ডিজিপি পদে নিযুক্ত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন ডিজিপি হলেন রাজীব কুমার সুতরাং তোমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো পরীক্ষার জন্য কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে সবাই ভালো করে স্টার মার্ক দিয়ে রাখবে রাজ্য পুলিশের নতুন ডিজিপি পদে রাজীব কুমারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইপিএস অফিসার ইনি একজন অবশ্যই মনোজ মালব্যের স্থলাভিষিক্ত করা হচ্ছে রাজীব কুমারকে আগে ছিলেন মনোজ মালব্য এই ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ বা ডিজিপি হচ্ছে থ্রি স্টার র্যাঙ্কের একজন পুলিশ অ্যান্ড দ্য হাইয়েস্ট র্যাঙ্কিং পুলিশ অফিসার ইন ইন্ডিয়ান স্টেটস অ্যান্ড ইউনিয়ন টেরিটরিজ ইন্ডিয়ান স্টেটগুলোর মানে রাজ্যগুলোর বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর হায়েস্ট র্যাঙ্ক অফ পুলিশ অফিসার হচ্ছেন এই ডিজিপি ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পশ্চিমবঙ্গের আমরা যদি স্ট্র্যাটেজিকে দেখি তাহলে লোকনৃত্য এখানে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে উল্লেখযোগ্য গম্ভীরা ঢালি যাত্রা বাউল মহল কীর্তন ন্যাশনাল পার্ক এখানে রয়েছে মোট ছটা বক্সা গরুমারা জলদাপাড়া নেওড়া ভ্যালি সুন্দরবন আর সিঙ্গলীলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজ্যপাল রয়েছেন সিভি আনন্দ বোস উপজাতি এখানে যেগুলো দেখা যায় উল্লেখযোগ্য অসুর খন্ড হাজং হো পারহাইয়া রাভা সাঁওতাল এবং সাভার উৎসব যদি দেখি তাহলে দুর্গা পূজা নান্দিকার জাতীয় নাট্য উৎসব এগুলো ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে কে নিযুক্ত হয়েছেন রঘুরাম আয়ার রঘুরাম আয়ার ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে নিযুক্ত হয়েছেন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ অর্থাৎ আইপিএল দল রাজস্থান রয়্যালস লখনৌ সুপার জায়েন্টস আর রাইজিং পুনে সুপার জায়েন্টের সিইও হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন রঘুরাম আয়ার ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতীয় অলিম্পিক কমিটি কি করে অলিম্পিক গেমস এশিয়ান গেমস বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক যেসব ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলো রয়েছে বড় বড় স্পোর্টস ইভেন্টগুলো রয়েছে সেগুলোতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ক্রীড়াবিদ নির্বাচন করে এই ইভেন্টগুলোতে ভারতীয় দল পরিচালনার জন্য দায়ী অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট আগে থেকে অর্গানাইজ করে সেগুলোর সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করে বা নির্বাচন করে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এটাই হচ্ছে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতীয় অলিম্পিক কমিটির কিন্তু কাজ এই ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রয়েছেন পিটি উষা রিসেন্টলি দু হাজার তেইশে নিযুক্ত হয়েছিলেন আমরা দেখেছি এটা নাইনটিন টোয়েন্টি সেভেনে এস্টাবলিশ হয় এটা তোমাদের মাঝে মাঝে চলে আসে ঠিক আছে নোট করে রাখবে সদর দপ্তর নিউ দিল্লিতে রয়েছে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে হ্যারি বাগ আর আর্থার নোহারেন তারপরে দেখো চীন কোন রকেটের মাধ্যমে আইনস্টাইন প্রোভ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে এখান থেকে দুটো প্রশ্ন হতে পারে এক তো কোন রকেটের সাহায্যে করেছে বা সেই রকেটটা যেমন ধরো লং মার্চ টু সি রকেটের সাহায্যে করেছে এই রকেটটা চীনের একটা রকেট এবং আইনস্টাইন প্রোভ হচ্ছে স্যাটেলাইটটার নাম এটা ছাড়াও দেখো মহাবিশ্বের রহস্য অন্বেষণ করতে নাইনথ জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশে পদ্ম আকৃতির উপগ্রহ আইনস্টাইন প্রোভ উৎক্ষেপণ করেছে চীনের সিচুয়ান প্রদেশের জিচ্যাং স্যাটেলাইট লঞ্চ সেন্টার থেকে লং মার্চ টু সি রকেটের মাধ্যমে 
স্যাটেলাইটের বৈশিষ্ট্য একটু আমি তোমাদেরকে বলে দিই যাতে মনে থাকে বারোটা টোটাল এটাতে পাপড়ি রয়েছে বদফুলের মধ্যে এখানে দুটো পঙ্কেশ্বর তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যেন ঠিক আছে এর বারোটা টোটাল মডিউল রয়েছে যেটা ওয়াইড ফিল্ড এক্স রে টেলিস্কোপ দিয়ে সজ্জিত প্রায় ওয়ান টন ওজনের এই উপগ্রহটা একটা প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো আকৃতির স্টেমেনের ফলো আপ এক্স রে টেলিস্কোপের মধ্যে দুটো মডিউল রয়েছে এই টেলিস্কোপগুলো মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলো গঠন করে মানে গঠন করবে আর কি সুপারনোভা বিস্ফোরণ ব্ল্যাক হোল সহ মহাবিশ্বের রহস্যগুলো অন্বেষণ করবে এই স্যাটেলাইট আইনস্টাইন প্রো বেটার নাম দেওয়া হয়েছে আগামী তিন বছরের জন্য মহাজাগতিক মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবে এই আইনস্টাইন প্রো স্যাটেলাইট আইনস্টাইন প্রোবের উদ্দেশ্য হচ্ছে রহস্যময় ক্ষণস্থায়ী যেসব ঘটনাগুলো মহাকাশে চলছে সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা সুপারনোভা বিস্ফোরণ থেকে প্রথম আলো পাওয়া মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সাথে এক্স রে সংকেত অনুসন্ধান করা আর সুপ্ত ব্ল্যাক হোল এবং অন্যান্য যেসব আমাদের মহাকাশীয় বস্তু রয়েছে মহাজাগতিক বস্তু রয়েছে সেগুলোকে অনুসন্ধান করা রিসার্চ করা কেন এই স্যাটেলাইটটার নাম রাখা হয়েছিল আইনস্টাইন প্রোব সেটাও তোমরা দেখে নাও ব্ল্যাক হোল এবং মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব বা থিওরি অফ রিলেফ রিলেটিভিটি দ্বারা মানে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল সেই জন্য এই স্যাটেলাইটটার নাম রাখা হয়েছে আইনস্টাইন প্রোব এই ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাও এই স্যাটেলাইটের উদ্দেশ্য মানে আইনস্টাইন যেগুলো যেগুলো ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন এই স্যাটেলাইটটার নামকরণ করা হচ্ছে ওই জন্য মহাবিজ্ঞানী মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নামে নেক্সট ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়ন পরিষদ এর প্রথম সভা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এখান থেকে অনেক কিছু জিনিস আমাদেরকে আমাদের স্ট্র্যাটেজিকে আসতে পারে সেগুলো আমি বেশি করে ডিসকাস করব তোমাদের সাথে তো দেখো এটা প্রথমত তো কলকাতা কলকাতা এটা অনুষ্ঠিত হয়েছে শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল তিনি রয়েছেন আভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়ন পরিষদের মানে অ্যাকচুয়ালি সর্বানন্দ সোনোয়াল এই আভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়ন পরিষদের প্রথম বইটাকে সভাপতিত করেছেন কিসের জন্য এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দেশের আভ্যন্তরীণ জলপথের সক্ষমতা সম্ভাব্যতা বাড়ানোর প্রয়াসে বেশ কয়েকটা উদ্যোগের সাথে আভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়ন কাউন্সিল এর প্রথম সংস্করণ কলকাতা অনুষ্ঠিত মানে অ্যাকচুয়ালি আভ্যন্তরীণ জলপথের উন্নয়নের জন্য ঠিক আছে ধরো ভারত সরকারের বন্দর শিপিং এবং জলপথ মন্ত্রকের অধীনে আন্তর্দেশীয় জলপথের জন্য নোডাল সংস্থা দ্বারা এবং আই ডাব্লিউ এআই দ্বারা এটা হয়েছিল আর কি আইডাব্লিউ ডিসি এর মিটিংয়ের অবজেক্টিভ যেগুলো মেনলি রয়েছে বা বলা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রোমোটিং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেক্টর ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে টেকসই উন্নয়ন সেখানকার পরিকাঠামো আরও উন্নয়ন এক্সপ্যান্ডিং ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ফর কার্গো ট্রেড কার্গো ট্রেডের জন্য ওয়াটারওয়েজকে এক্সপ্যান্ড করা আভ্যন্তরীণ যেসব জলপথ রয়েছে সেগুলোকে আরও বাড়ানো ফেসিলিটেড ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড প্রোমোট ট্রেড অ্যাক্টিভিটিস ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস বিকামিং এ লিডার ইন দ্য ব্লু একোনমি ইকোনমি এই ব্লু ইকোনমি জিনিসটা কি এটা তোমাদের আগেও বলেছিলাম আর একবার আমি ছোট্ট করে ডিসকাস করে নিই দেখো ব্লু ইকোনমি যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে দেখো মানে এই সমুদ্র রিলেটেড ঠিক আছে জলপথ বা জলাশয় রিলেটেড সমুদ্র ধরো আমাদের দেশের সমুদ্র যদি দেখি নদী যদি দেখি ঠিক আছে হ্রদ যদি দেখি এই সব জায়গাগুলোতে যে রিনিউয়েবল এনার্জির যে পসিবিলিটি রয়েছে ধরো এখানে বিভিন্ন জায়গায় যেমন চীন এরকম দক্ষিণ চীন সাগরে প্রচুর এরকম সোলার প্যানেল লাগিয়ে ওরা সৌরবিদ্যুৎ তৈরি করছে আমরা জানি অন্যান্য অনেক কান্ট্রি করছে তো এটা একটা রিনিউয়েবল এনার্জির সোর্স হতে পারে আমরা সমুদ্রের জোয়ার ভাটাকে কাজে লাগিয়ে হতে পারে বা ওখানে যে সান রেজ আছে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে তারপর ফিশারিজ তো আছেই এখানে অবশ্যই তোমার ধরো যেসব মাছ টাছ এগুলো নিয়ে যে ব্যবসাগুলো মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট যেগুলো রয়েছে তোমার জাহাজে করে ঠিক আছে এছাড়া ধরো ট্যুরিজম এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা ট্যুরিজম তোমার সমুদ্র উপকূলবর্তী জায়গাগুলোতে প্রচুর হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ অনেক ধরনের ক্লাইমেট চেঞ্জ করে আমরা এখানে গ্রিন এনার্জির দিকে যেতে পারি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে এই সব কিছুটাকে একসাথে রেখে এটা আরও উন্নয়ন করা এই ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের ব্লু ইকোনমি ঠিক আছে এই সমস্ত রিসোর্সগুলোকেও কাজে লাগানো প্লাস এখানে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমাদের যতটা যা আছে যেমন ট্যুরিজম ঠিক আছে তো এই কনসেপ্টটাই হচ্ছে ব্লু ইকোনমি দ্য ব্লু ইকোনমি ইজ সাস্টেনেবল ইউজ অফ ওশেন রিসোর্সেস ফর ইকোনমিক গ্রোথ ইম্প্রুভড লাইভলিহুডস অ্যান্ড জবস অ্যান্ড ওশেন ইকোসিস্টেম হেলথ ক্লিয়ার 
ইকোসিস্টেম হেলথটাকে ঠিকঠাক রেখে এই রিসোর্সটাকে যথাযথভাবে ইউটিলাইজ করে ইকোনমিকে আরও গ্রোথ করা এটাই হচ্ছে ব্লু ইকোনমি দেখো আরও কিছু দেখে নেব এই আইডাব্লিউ এআই বা ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নাইনটিন এইটটি সিক্সে এটা নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে আর এর কাজ হচ্ছে শিপিং আর নেভিগেশনের জন্য আভ্যন্তরীণ জলপথের বিকাশ এবং নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন করা সদর দপ্তর রয়েছে নয়ডাতে চেয়ারম্যান সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় নেক্সট বায়ু নামে ভারতের প্রথম হানড্রেড পারসেন্ট ইলেকট্রিক বাইক ট্যাক্সি সার্ভিস লঞ্চ করেছে কে কোন রাজ্য সরকার এটা করেছে আসাম রাজ্য সরকার করেছে বায়ু নামে ভারতের প্রথম হানড্রেড পারসেন্ট ইলেকট্রিক বাইক ট্যাক্সি সার্ভিস বায়ু আ গ্রাউন্ড ব্রেকিং সাস্টেনেবল মোবিলিটি ইনিশিয়েটিভ একটা দারুণ উদ্যোগ লঞ্চড বাই আসাম স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এএসটিসি ইন কোলাবরেশন উইথ পিকোজি ইকোটেক প্রাইভেট আসাম গভর্নমেন্ট লঞ্চড বায়ু যেটা হচ্ছে একটা অ্যাপ বেসড ইলেকট্রিক বাইক ট্যাক্সি সার্ভিস দ্যাট ইজ অ্যান ইনোভেটিভ অ্যান্ড ফরওয়ার্ড থিঙ্কিং সাস্টেনেবল মোবিলিটি ইনিশিয়েটিভ অব দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট রান আসাম স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এএসটিসি আসামের লোকনৃত্য কি কি রয়েছে বিহু বিচুয়াক নাটপূজা মহারাজ কালীগোপাল বাগরুম্বা নাগা নৃত্য খেলগোপাল তাবল চাংলি উৎসব আম্বুবাচি ভোগালি বিহু বৈশাখু দেহিং পাটকাই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যপাল গোলাপচন্দ্র কাটারিয়া ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে কাজিরাঙা ডিব্রু সাইখোয়া মানুষ নামেরি ওরাং রায়মোনা রিজার্ভ ফরেস্ট যেটা লাস্ট অ্যাড হয়েছে আসাম রাজ্যের নিজস্ব একটা সঙ্গীত রয়েছে যার নাম হচ্ছে ও মুর আপুনার ডেক্স এটা বিখ্যাত স্থানীয় কবি লক্ষ্মীনাথ বেজবেরোয়া লিখেছেন এটা রিসেন্ট একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার সেই জন্য তোমাদের দিলাম মাজুলি পৃথিবীর বৃহত্তম নদী বদ্বীপ এটা কিন্তু আসাম রাজ্যে রয়েছে ভারতের সবচেয়ে বড় চা উৎপাদনকারী রাজ্য হচ্ছে এই আসাম প্রথম রাজ্য আসাম যেখানে ব্রিটিশরা চা বাগান খুলেছিল খুব ইম্পর্টেন্ট ভূপেন হাজারিকা সেতু সাধারণত ধোলা সাদিয়া সেতু নামে পরিচিত যেটা ভারতের একটা বিম সেতু এবং উত্তর পূর্ব রাজ্য আসাম আর অরুণাচল প্রদেশকে সংযুক্ত করে এই সেতুটা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান উপনদী লোহিত নদীর উপর গড়ে উঠেছে নেক্সট এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে কে নিযুক্ত হয়েছেন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হয়েছেন বিকাশশীল এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার কোথায় ফিলিপিন্সের মান্দালুইগে রয়েছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নাইনটিন প্রচুর আছে এগুলো খুব ভালো করে দেখবে সভাপতি মাসাৎসুগু আশা কাওয়া রয়েছেন কোন টাইগার রিজার্ভ ভারতের প্রথম ডার্ক স্কাই পার্ক খেতাব পেয়েছে ডার্ক স্কাই পার্ক খেতাব পেয়েছে পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ তো প্রশ্ন তোমাদের এইভাবে না এলেও এরকম আসতে পারে যে পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ কোথায় রয়েছে তো আমরা জানি এটা কোথাকার টাইগার রিজার্ভ মহারাষ্ট্রের ঠিক আছে দেখো নর্মালি টাইগার রিজার্ভ থেকে তোমাদের প্রচুর টাইগার রিজার্ভ আছে সেগুলো মুখস্থ করা সম্ভব না বাট এই টাইগার রিজার্ভটা কোথায় আছে সেটা তোমরা ভালো করে দেখে রাখবে যেহেতু এটা নিউজের মধ্যে এলো এই ডার্ক স্কাই পার্ক এই ধরো মহারাষ্ট্রের পিঞ্চ টাইগার রিজার্ভ ডার্ক স্কাই পার্ক সহ ভারতের প্রথম এবং এশিয়ার পঞ্চম বাঘ সংরক্ষণাগার হলো এটা ঠিক আছে রাতের আকাশকে রক্ষা করতে এবং আলোর দূষণ কমাতে এটা সাহায্য করে ডার্ক স্কাই পার্ক ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার আই ইউ সি এন প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক অন্ধকার সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত এলাকায় বাস্তু সংস্থান বজায় রাখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে মানে জোর দেয় আর কি সেই কারণে এই জিনিসগুলো করা হয় মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ধে মহারাষ্ট্রের কুড়িতম মুখ্যমন্ত্রী ইনি মহারাষ্ট্রের থানের কাপড়ি পাঁচপাখাদি নির্বাচনী এলাকা থেকে বিধানসভার সদস্য হয়েছেন দেবেন্দ্র গঙ্গাধর রাও ফড়নবিস যিনি মহারাষ্ট্রের নাইন্থ এবং বর্তমান উপমুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন রাজ্যপাল রয়েছেন রমেশ বাইশ মহারাষ্ট্রের তেইশতম এবং বর্তমান রাজ্যপাল মহারাষ্ট্র হাইকোর্ট গঠিত হয় আঠেরোশো বাষট্টিতে অধিক্ষেত্র মহারাষ্ট্র এবং গোয়া অর্থাৎ মহারাষ্ট্র আর গোয়ার বিচার কার্য এই মহারাষ্ট্র হাইকোর্টে হয় বোম্বে হাইকোর্ট ভারতের প্রাচীনতম হাইকোর্টগুলোর মধ্যে একটা আমরা জানি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রয়েছেন দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় মহারাষ্ট্রের দীর্ঘতম নদী হচ্ছে গোদাবরী গোদাবরী নদী অববাহিকা মহারাষ্ট্রের দীর্ঘতম নদী আর গঙ্গার পারে ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী নদীর মোট দৈর্ঘ্য এক হাজার কিলোমিটার এটা তোমাদের পরে যেহেতু দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বিতীয় দীর্ঘতম গোদাবরী নদী ভারতের উপদ্বীপীয় নদীগুলোর মধ্যে বৃহত্তম দক্ষিণ ভারতের যদি দেখি তাহলে কিন্তু বৃহত্তম দক্ষিণ গঙ্গা নামে পরিচিত নাসিক জেলার ত্রিম্বক পাহাড়ের কাছ থেকে পশ্চিমঘাটে এক মিটার উচ্চতায় উঠে 
প্রায় চোদ্দোশো কিলোমিটার প্রবাহিত হওয়ার পর সাধারণত দক্ষিণ পূর্ব দিকে এসে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে গোদাবরী গোদাবরী উপদ্বীপ ভারতের পূর্ব প্রবাহিত নদীগুলির মধ্যে বৃহত্তম আর ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী কয়না ড্যাম রয়েছে কয়না রিভারের ওপর মহারাষ্ট্রে জয়কোয়ারি ড্যাম রয়েছে গোদাবরী উজ্জানি ড্যাম রয়েছে তোমার ভিমা নদীর ওপরে ইসাপুর ড্যাম রয়েছে পাইনগঙ্গা আর টোটলাদো ড্যাম রয়েছে তোমার পিঞ্চ রিভারের ওপরে নদী তীরবর্তী শহর যদি দেখি নাসিক রয়েছে গোদাবরী নদীর তীরে ঠিক আছে এছাড়া মহারাষ্ট্রের উপজাতি যেগুলো ওয়ালি খোন ভাইয়া সরি ভাইনা কাটকারি ভুঞ্জিয়া রাথভা ধোদিয়া মহারাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হচ্ছে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যেটা মুম্বাইয়ে রয়েছে ডাক্তার বাবা সাহেব আম্বেদকর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে নাগপুরে আর নাসিক বিমানবন্দর নাসিকে জাতীয় উদ্যান এখানে কি কি রয়েছে তাডোবা সঞ্জয় গান্ধী চান্দলি নভেগাঁও পেঞ্চ আর গুগামাল গুগামাল জাতীয় উদ্যান নেক্সট কোন রাজ্যে ভারতে প্রথম সমস্ত দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকাগুলির ম্যাপ রিলিজ করেছে কোন রাজ্য এটা করেছে দেখো পাঞ্জাব রিসেন্টলি করেছে ব্ল্যাক স্পট একটা কনসেপ্ট নেভিগেশন সিস্টেম ম্যাপেলস অ্যাপে ঠিক আছে ম্যাপেলস অ্যাপে ব্ল্যাক স্পট হিসাবে সমস্ত সাতশো চুরাশিটা দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাকে ব্যাপকভাবে ম্যাপ করার জন্য পাঞ্জাব প্রথম ভারতীয় রাজ্য হয়ে উঠেছে নেভিগেশন সিস্টেম ম্যাপেলস অ্যাপ ইজ ডেভেলপড বাই এটা ডেভেলপ করেছে ম্যাপ মাই ইন্ডিয়া মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মানের ফ্ল্যাক্সি প্রকল্প রোড সেফটি ফোর্সের অংশ হিসাবে এটা মানে এই উদ্যোগটা চালু করা হয়েছে দেখো এই অ্যাপটা সম্পর্কে একটু দেখে নাও অ্যাপেলস অ্যাপ এটা পাঞ্জাবিতে ভয়েস সতর্কতা প্রদান করে ঠিক আছে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট আর কি পাঞ্জাবিতে রয়েছে যাত্রীদের আসন্ন ব্ল্যাক স্পট সম্পর্কে সতর্কতা করে একশো মিটার দূরে যাওয়ার আগে যাত্রীরা এই ব্ল্যাক স্পটের সতর্কতা পাবেন আর কি ব্ল্যাক স্পট দেখি ম্যাপে সেটাকে চিহ্নিত করা হবে ভারতীয় রাস্তার জন্য ডিজাইন করা হানড্রেড পারসেন্ট দেশীয় অ্যাপ ম্যাপেলস অ্যাপ ব্যবহার করে ড্রাইভারদের আগে থেকেই সতর্ক করে রাস্তার নিরাপত্তা আরও বাড়ানো যাবে এটার সাহায্যে তোমাদের কাছে প্রশ্ন চলে আসতে পারে ঠিক এইভাবেও দেখো কোন রাজ্য সরকার রাস্তায় যানবাহন চলাচল মসৃণ করার লক্ষ্যে একটি রোড সেফটি ফোর্স গঠন করেছে তো সেক্ষেত্রে তোমরা উত্তর করবে পাঞ্জাব পাঞ্জাব রোড সেফটি ফোর্স রিলেটেড একটু দেখে রাখো যাতে তোমাদের আরও মনে থাকে ঠিক আছে এটা পাঞ্জাব পুলিশ করেছে এবং ম্যাপ মাই ইন্ডিয়া করেছে কোলাবরেশনে বেপরোয়া ড্রাইভিং মনিটরিং রাস্তায় যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করার সহ অন্যান্য কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই বাহিনীকে প্রথম ধাপে এক তোমার হচ্ছে পুলিশ সদস্য নিয়োগ করা হবে প্রাথমিকভাবে বাহিনীর জন্য একশো চল্লিশটা যানবাহন চালু করা হয়েছিল যার মধ্যে একশো ষোলোটা ইসুজু যান আর তোমার হচ্ছে আঠাশটা এসইডিবি গতির রাডার দিয়ে সজ্জিত এসইউভি রাডার দিয়ে আর সড়ক মানে হচ্ছে তোমার নিরাপত্তা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটা গাড়ি তিরিশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে থাকবে আর কি এখানকার লোকনৃত্য কি কি দেখা যায় ভাঙড়া গীতা ডাব ধামাল ভান্ড নাকাল উৎসব লোহরি বৈশাখী ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাজধানী চণ্ডীগড় মুখ্যমন্ত্রী ভগবান মান রাজ্যপাল বনওয়ারিলাল পুরোহিত প্রতিষ্ঠা নাইনটিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া সেবি এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে কি নিযুক্ত হয়েছেন সেবি ইম্পর্টেন্ট একটা অর্গানাইজেশন আমাদের ইন্ডিয়ান অর্গানাইজেশন জি রামমোহন রাও সেবির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হয়েছে সেবি অ্যাকচুয়ালি আমাদের পুরো মানি মার্কেটটাকে সামলায় সেটা নিয়ে আমি তোমাদের ক্লাস করেছি একটা শেয়ার মার্কেট রিলেটেড তোমরা যারা যারা ওটা দেখো নি দেখে নিতে পারো আর ওই যদি জানার থাকে ওই জায়গাটা থেকে এটা নাইনটিন এইটটি এইটে গঠিত হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এর সাথে সাথে আরও একটা প্রশ্ন হয় সেবিকে নিয়ে কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেবি গঠিত হয়েছিল তোমরা সেটা আমাকে হোমওয়ার্কে জানাও তোমাদের কাছে ওটা হোমওয়ার্ক থাকলো সদর দপ্তর সেবি রয়েছে মুম্বাইয়ে চেয়ারপারসন রয়েছেন মাধবী পুরী পড়ছে নেক্সট পোল্যান্ডকে পরাজিত করে ইউনাইটেড কাপ দু হাজার চব্বিশ জিতেছে কে পোল্যান্ডকে পরাজিত করে ইউনাইটেড কাপ দু হাজার চব্বিশ জিতল জার্মানি জার্মানির টেনিস ফাইনালে পোল্যান্ডকে দুই এক গোলে হারিয়ে দু ইউনাইটেড কাপ জিতেছে ক্যাটাগরি ইউনাইটেড কাপ প্রাইজ মানি প্রায় তোমার রয়েছে ধরো পনেরো কোটি ঠিক আছে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি এটা দেখি পনেরো না ওটা তোমার এক হাজার সরি এক কোটি পঞ্চাশ লাখ আর কি ঠিক আছে এটা আমার একটু মিস্টেক হচ্ছে পনেরো কোটি না এক কোটি পঞ্চাশ লাখ প্রাইজ মানি এটাতে সারফেস হচ্ছে তোমার হার্ড আউটডোর আর লোকেশান হচ্ছে তোমার পার্থ ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ান সিডনি নিউ সাউথ নিউ সাউথ ওয়েলস অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া 
वेनु आर एस सी एरिना एर पर आगे दिन होमवर्क सब मिलिए ने थिओसफिकल सोसाइटी अफ इंडियार प्रतिष्ठा एवं होमरूक लीगर प्रवर्तन करें एनी बेसान लाला लाजपत राय की नामे परिचित छें सर ही पाजा पाजा केशरी आज के तुम्हारे तो जो प्रश्न थको छोटनागपुर मालभूमि सर्वोच्च सिंहर नाम कि सौर जगत क्षुद्रतम ग्रह और एर आगे और एक तुम्हारे प्रश्न करी सेबी को पंचवार्षिकी परिकल्पनार समय गठित हो चटकर देखे नीब टुएल्थ जानुरि टू थाउजेंड टोटी थ्री ते कि प्रश्न आलोचना कर हज़ार चौबीस साल संसद महारत्न पुरस्कार कयटी संसदीय कमिटी निवाचन कर तीन को देश आई आई टी मद्रास नतून कैम्पास खोला है श्रीलंका सम्प्रति प्रयत् फुटबलार फ्रांस बेकन वावर उन देशर किंगबदी फुटबलार छे जार्मानी भारत फिनटेक फोन पे सम्प्रति का आंतर्जा अर्थ प्रदान व्यवसार सीईओ हिसाब से निजुक्त कर रीतेश पाई प्रति बचर दस ही जानुरि विश्व हिंदी दिवस पालित तो है कौन साले ये प्रथम पालित तो है दो हज़ार छय साले निविया इंडियार नतून मैनेजिंग डिकटर पदे निजुक्त हलन के गीतिका मेहता उत्तर प्रदेश कथाय प्रथम भाषमार रेस्टुरेंट उद्बोधन करोगी आदित्यनाथ प्रयागरज को राज्य मुख्य सचिव पदे पुनर निजुक्त हलन दुर्गाशंकर मिश्र उत्तर प्रदेश पश्चिमबंगे राज्य संगीत हिसाब से घोषित हवा बांगलार मटी बांगलार जल गान कार लेखा रवींद्रनाथ ठाकुर फोर स्टार्ट अब डिस्तिन एंड अटोबायोग्राफी शुरोनमे आत्मजीवनी लिखे के मनोज मुकुंद नार्भने नैशनल यूथ डे कब पालित तो है टुएल्थ जानुरि तो यो तुम्हारे आगे दिन कोश्चेंस हमें कमेंट बक्से अवश्य सबा फिडबैक जान और होमवर्क उत्तरगुलो जान और जो कोर्सगुल तुम्हारा जयन करते चाओ तो नम्बर गए जो करो जो नलेज अकाउंट अफिसियल ऐपे हे तुम्हारा ऐपे सबा फ्री मक टेस्टो क्यों दीते इटा छाड़ाओ तुम्हारा जी कोर्से जयन करते इंटरेस्टेड थको तो नम्बर जोाजोग कर नाओ 